আসসালাম শুরু দর্শক আবার শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইনি অধিকার থেকে আমি কলারদের কাছে ফিরে যাব কলারদের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আমি ছোট্ট করে কয়েকটা আপডেট দিয়ে দিই এটা গার্ডেন কোর্ট চেম্বারের একটা পাবলিকেশন দেখা যাচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট থেকে একটা রুলিং হয়েছে যেখানে বলা হয়েছে যে যে বেল কোনো কন্ডিশন ইম্পোস্ট করা যাবে না বেল কন্ডিশন ইম্পোস্ট করা যাবে না যদি না কাউকে লফুলে ডিটেন করা যায় কাউকে যদি লফুলে ডিটেন করা না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের উপরে বেলের কোনো কন্ডিশন ইম্পোজ করা যাবে না একটা হোম অফিস হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটি একটা রিপোর্ট এসেছে সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে যে ইমিগ্রেশন সিস্টেম এটা প্রিপেয়ার না ফর ব্রেক্সিট তার মানে ব্রেক্সিটের পরে যে কমপ্লেক্সিটি হবে কিংবা যা কিছু হবে সেটার জন্য এই গভর্নমেন্ট প্রস্তুত নয় তার মানে কি যে ব্রেক্সিটের পরে যে পরিমাণ স্টাফ কিংবা যে পরিমাণ লোকজন দরকার যে ধরনের সিস্টেম দরকার সেটা এখান থেকে ল্যাক রয়ে গেছে এটা অ্যানাফ না আর একটা একাডেমি রিসার্চ হয়েছে এবং একাডেমি রিসার্চে ফাইন্ড করেছে যে গভর্নমেন্টের অ্যাপ্রোচ যেটা আছে টুয়ার্ডস আর্টিকেল এইট সেটা কজিং ইমোশনাল ড্যামেজ টু ব্রিটিশ ফ্যামিলি মেম্বার্স তার মানে আমরা জানি যে এটা মূলত ওই যে এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড যে ইনকাম থ্রেশোল কিংবা অন্যান্য যে স্পাউস কানতে পারছে না চিলড্রেনকে আনতে পারছে না বিকজ অব দ্য ল্যাক অফ ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস এবং এই সব কারণে দেখা যাচ্ছে যে যে আর্টিকেল এইট যে অ্যাপ্রোচ এই অ্যাপ্রোচের যে স্ট্রিক হচ্ছে জানি যে আর্টিকেল এইটের ব্যাপারে খুবই স্ট্রিক হচ্ছে এবং এটা কজিং ইমোশনাল ড্যামেজ টু দ্য ব্রিটিশ ফ্যামিলি মেম্বার্স এই মোটামুটি ছিল আপডেট দেখা যাক কলারা কে আছেন এটা আমাদের শেষ পর্ব আমি যত পারি কল নিয়ে আপনার একটু কোশ্চেনগুলো গুছিয়ে বলবেন তাড়াতাড়ি করে তাহলে আমি আশা করে দেবো নেক্সট কলার কে আছেন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম পাসপোর্টের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে সেপ্টেম্বর সেপ্টেম্বর অসুবিধার কথা না আপনি দেখেন ইমিগ্রেশন স্টাটাস চেকিং এইভাবে দিয়ে আপনি হোম অফিস ওয়েবসাইট যে আপনি ট্রাই করেন তখন ওইখানে আসবে স্টাটাস চেকিং না তখন ওই যে রেফারেন্স নাম্বার টাবার চাইবে আচ্ছা তখন ওইগুলো দিয়ে আপনি ট্রাই করতে থাকেন আমার কাছে কম্পিউটার থাকলে আমি দেখা দিতে পারতাম আমার কাছে তো নাই তো আপনি নিজে নিজে চেষ্টা করুন যে ওই ওয়েবসাইটে যে ওইভাবে লিখলে আমার মনে হয় আসবে थैंक यू फॉर योर কল নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি 
রুট টু সেটেলমেন্টে ভিসা পেয়েছেন তারপরে আপনার একসঙ্গে থাকেন প্রুফ অফ অ্যাড্রেস ওয়েডিং ফটোগ্রাফ তারপরে পাসপোর্ট আপনার পাসপোর্ট ফ্যামিলি ফটোগ্রাফ তারপরে টেনিস এগ্রিমেন্ট বাচ্চা থাকলে বাচ্চার বার্থ সার্টিফিকেট তারপরে ব্রিটিশ পাসপোর্ট বাচ্চার আর সিরিজ অফ প্রুফ অফ অ্যাড্রেস আপনার দুজন একসঙ্গে আড়াই বছর ধরে থাকছেন সেই ডকুমেন্টগুলো আপনার <laughs> 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 আপনার নামে ব্রিটিশ যখন অ্যাপ্লাই করেন তখন চেঞ্জ করতে পারবেন কিন্তু এখন যেহেতু ইটালিয়ান পাসপোর্ট অথবা ইটালিয়ান গভর্নমেন্টের উপর নির্ভর করবে আপনি ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ঠিক আছে তাহলে ওই এমবিসি তে যোগাযোগ করতে হবে জি এটার ব্যাপারে তো আমরা আমরা ব্রিটিশ ল ব্রিটিশের ব্যাপারে আমরা আপনাকে অ্যাডভাইস দিতে পারবো ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনার কল নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আলো আসসালাম কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি কেমন এখন ওই বাচ্চাটার বয়স হলো চোদ্দ বছর আমি ওকে এই দেশে আনতে চেতেছি এখন আমি কি তার জন্য ব্রিটিশ পাসপোর্ট অ্যাপ্লাই করতে পারবো ছিলাম আপনার আপনার 
অ্যাটেস্টেশন কপি দিতে হবে আর ম্যারেজ সার্টিফিকেট এগুলো দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ থ্যাংক ইউ নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম জি আমার একটা প্রশ্ন ছিল কাইন্ডলি এই আমার ওয়াইফ আর আমার বাচ্চা আরছিলেই দেশে স্পাউস পিছে জি জি তো আমার বাচ্চাটা তো আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট হ্যাঁ তো ও এখন বর্তমানে ইয়েতে এখানে একটা স্কুলে আছে সেকেন্ডারি স্কুলে তো এখান থেকে নেক্সট ইয়ার এই এই বছর আর কি কলেজে যাওয়ার কথা তো আমি স্কটল্যান্ডে থাকি এখন এখানে কলেজে বলতেছে যে মানে এর ফি লাগবে বাচ্চা কয় বছর ধরে আছে এদেশে স্কুল না এখন এই তো আসছে তো মাত্র 2 ইয়ার্স এই বছরের শেষ এদেরকে আবার এক্সটেনশন করব হ্যাঁ সমস্যা হচ্ছে কি 3 বছর না হলে রেসিডেন্ট ওরা হোম স্টেডিং হিসেবে ধরে না चाहम জি ও তো এলিজিবল না কিন্তু ওরা আসে আমার ঘরে ভিজিট করে সবকিছু বলার পর ওনারা বলছে যে দুই বছর হয়ে গেলে ও ফি পে अप्लाई করতে পারবে এলিজিবল হয়ে যাবে এটা কি রাইট নাকি পরে কোনো অ্যাক্সেশনের সময় প্রবলেম হবে দুই বছর হয়ে গেলে ফি পে এর জন্য अप्लाई করলে পার্সোনাল এনভেল পেমেন্ট প্রোডাকশন এখন সে কি বিষয় আছে এ তো এ তো আমার উপর ডিপেন্ডেন্ট আছে স্পাউস নি আর তাহলে আপনার কোনো কিছু আসলে নেওয়া উচিত হবে না ও ওকে এটা জানতে চাইছিলাম নেওয়া উচিত হবে না আচ্ছা জি थैंक यू ভাই थैंक यू ফর কল নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কোশ্চেনটা করুন ভাই জি ভাই আমি আইএলআর এর জন্য অ্যাপ্লিকেশন করব এখন 18600 টাকাইতে হয় তো আমি এবং আমার ওয়াইফ মিলে জি এখন একজন বলল যে 6 মাসের পে স্লিপ দেখাইলে হবে যেমন 9300 অর্থাৎ 10000 এর মতো যদি আমি এবং আমার ওয়াইফের 6 মাসের পে স্লিপ দিয়ে দেই এটা কি হবে এখন আপনাদের জব কি আপনার জব একটাই আমার জব একটা এবং আমার ওয়াইফের জব একটা এবং সেটা একই সময় শুরু হয়েছে এবং চলছে 6 মান্থ यस হ্যাঁ তাহলে কোনো অসুবিধা নেই দুইটা জবই যদি প্যারালাল একই সময় কনকারেন্টলি যদি 6 মান্থ হয় তাহলে আপনার ওয়াইফের 6 মান্থের পে স্লিপ আপনার 6 মান্থের পে স্লিপ 6 মান্থের ব্যাংক স্টেটমেন্ট যে এই 6টা যে পেমেন্ট এতে ব্যাংকে রিফ্লেক্ট করতে হবে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে আর লেটার ফ্রম এমপ্লয়ার এই তিনটে ডকুমেন্ট হলে আপনি ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস আপনি স্যাটিসফাই করতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে ছয় মাসের দিয়ে দিলেই হবে কোনো প্রবলেম হবে না আর যে क्वेश्चनটা কি কি বলেন এই ছয় মাসের পে স্লিপ দিয়ে দিলেই হবে না আপনার ছয় মাসের তার ছয় মাসের দিলেই ওরা ছয় মাসই এটা কাউন্ট করবে আর বেশি দিতে চাইলে আপনি দিয়ে দেন ওরা কাউন্ট করবে 6 মান্থ ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ আপনার কলেজ নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আসসালাম उदार তো যেহেতু আপনি চেষ্টা করেন আপনি লেখেন লিখে দেখেন ওরা কি বলে কত টাইম লাগবে সময়ের ব্যাপারে তো দুই তিন মাস লাগবে আর সোশ্যাল সার্ভিস কি রকম সাপোর্টিং লেটার দিলে ভালো হয় কি রকম রাইটিং দিলে মানে কি লিখবে লেটার ওটা একটু বললে ভালো হয় আমার আমার মনে হচ্ছে যে আপনার ওয়াইফ যদি সিরিয়াসলি ইল থাকে উনি কি ডিএলএ পাচ্ছেন यस ডিএলএ যদি হয় তাহলে কেয়ারার যেহেতু কেয়ারার তো পাবলিক ফান্ড আপনি তো নিতে পারেন না তাহলে এখন বলতে হবে এইভাবে ওনার যে মেডিকেল আছে সেগুলো দিয়ে দেন প্লাস সোশ্যাল সার্ভিসের কাছে চিঠি নেন যে আপনি ওনারে লুক আপটা করেন ঠিক আছে টু সোশ্যাল সার্ভিস হ্যাঁ লুক আপটা করেন এইভাবে দিয়ে তাহলে বলেন যে যেহেতু লুক আপটা করি আমি কেয়ারার তাহলে কেয়ার অ্যালাউন্সের জন্য আমার ইন্টারটেল করা হোক আমি যাতে নিতে পারি তাহলে আপনি কেয়ার অ্যালাউন্স নিলে পরবর্তীতে অ্যাপ্লিকেশন এক্সটেনশনের সময় এটা রিফিউজ করে দেবে কারণ আপনার তো উইদাউট রিকোয়েস্ট টু পাবলিক ফান্ড হুম বুঝতে পারছেন ওকে थैंक यू थैंक यू फॉर कॉल আর শুধু দর্শক আমার হাতে আর একবারে সময় নেই আমি আর কল নিতে পারছি না এইজন্য অত্যন্ত দুঃখিত 
अनुष्ठान शेष करते तो कनक्लूशन चले जा जिन खेल रखबें जखनी अपनारा कोशन करबें तक अपन के बोलो जो सब समय अपना एक जो एक्सपार्ट लयर का जान एवं समस्त डकुमेंटगुल उनके आपनर समस्त कथा बोले एक प्रपार एक एडभइस ए लिस्ट अफ डकुमेंट नहींबें ये क्योंकि तो अपन जन भलो है तो हमें अपनी जो गाइडेंसा पेलें से अनुजाई जो क्ज करें तो हमें भविष्य रिफ्यूज हार समना कम थे आनी जदि ये ना करें तो रिफ्यूज हम आर एप्लीकेशन कि एप्ली गले पैसा खरच हो समय अपन व्यय है तो सब समय एडभइजेबल है जो अपना एक जो एक्सपार्ट लयर का जब सब समय एक जिन ख्याल रखबें क्यों क्योंकि को ग्रांटी दे बोलते पर तब जेटा बीजे ना मैरिट इज गुड मडारेट मैरिट कि नट गुड मैरिट ये जे केसटा भलो मंद कि मोटामुटी ये क्यों बारे क्यों जो ग्रांटी दे कौन विश्वास कर प्रलोभन पड़बें ना तो धन्यवाद एन टी वी मैनेजमेंट के एवं स्पेशलि आरफत खान राशिदुल हसान के जरा मुहूर्त सहाज्य कर धन्यवाद दर्शक के जरा अनुष्ठान देखे अने के अप्रिसिएशन कर कमप्लीमेंट कर अवश्य हमें तरह प्रति कृतज्ञ जरा अनुष्ठान देखें और कल करें एपोलजी तर प्रति जरा जर कल पर समय अभाव जरा लाइन छें दीर्घ समय आशा करब जो सामने तर कल नीते पर अनुष्ठान प्रत्येक शनिवार दोपुर साढ़े बारटार समय प्रत्येक मास सप्ताह आसि आर इनशाला फेब्रुआर टी देखा से पर्यत अपा भलो थकून सुस्थ थकूँ एवं आज दोआा कर एन टी तरफ थे अपन के शुभे और स्वागत हमें एम क्यू हसान एदाय निची आल्ला हाफिज असलकुम